闻见闻到恩怨消，怕是旧恨新仇添纷扰。闻几闻着，是比谁高？几番身世浮沉难预料。闻路闻成山水迢迢，知音何处人寂寥？闻雨闻清心事多少？浮明月暮，暮雨朝朝。正好，人生欢乐苦短，几春宵。问秋，问冬，风雪萧萧，彩云易散，岁月难熬。花开早，天知晓，天莫笑，天已老，江湖笑，天地遥，人去了，我忘了。让我看一下，你受了什么伤？你要干嘛？臭小子，你什么来路啊？你管得着吗？我就是看不惯你。好了好了，别闹了。见了鬼了！平白无故让我体验了一把民女被抢的滋味。叶前辈，咱们萍水相逢，一无所知，岂敢劳烦您为我治疗旧伤？你傻呀！和这小白脸客气什么？你叫我什么？小白脸？哼，我叫错了吗？照面镜子照照你自己去。哼，秦怀章的徒弟。你不想劳烦我，那你还能活多久啊？这边不劳您费心了。他什么意思？阿旭，他说的是真的？是真是假？你扒开他的衣服看看就知道了。你闭嘴！阿旭。你让他回答你什么？说他自己快要死了，傻不傻呀你？是人谁不贪生？秦怀章的徒弟，你的经脉即将枯死，就如同老树打根里来，生机已绝。就算是神医谷主在世，也救不了你这块朽木了。阿旭，他说的。对了，那小子，你师傅是谁啊？刚用的什么武功？老子这武功叫下雨天打儿子，闲着也是闲着。哼，找死前辈，别打了，眼看天就要下雨了，都散了吧。嗯、逞能的臭小子，你已是强弩之末，十招之内我必能取你性命。嘴贱的小白脸，你已是末日黄花，十年之内我必取你性命。你嘴头上的功夫可比手上厉害、啊，哼，彼此彼此。哎，你们两个松开！叶前辈，您是世外高人，也不用对晚辈赶尽杀绝吧？你们一个不尊老，一个不爱幼，这家打什么劲？生死有命，造化在天
，那就巧了，我叶某就喜欢跟老天爷作对。解开你的衣服让我看看，看看是什么武功造成的。你什么意思？啊？他的伤，你真能治？你是谁？如果我没猜错的话，你应该是长明山剑仙。师傅时常感谢您赠剑之德。别自作聪明了，臭小子！老鬼，问你话呢。他的伤你真能治啊？你有资格问我话吗？我告诉你啊，我耐心有限。我最后问你一遍，你的伤要不要治？阿旭，你扒开给我看看。哎，你松开！有完没完？大晚上的，被两个男人扯衣服，成何体统？你们想看什么？原来如此，怪不得你已经是将死的脉象，却还能活蹦乱跳的，是这些钉子钉住了你枯竭的经脉，不至于被内力冲断。是谁想出来的主意？真是又精巧又恶毒。我自己。你自己？<笑>真是作死的小子。把衣服穿好，跟我来。哎，我让秦怀章的徒弟过来，你跟过来干嘛？前辈有何见教？把手伸出来吧。怎么样，能治吗？自然是能治。哪怕是刚死的人，只要还热乎，我都能让他回光返照一时三刻。那你还卖关子作甚？怎么样才肯治？画下道来吧。哼，倘若我第一个要求就是让你在这大街上跪上三天三夜，大喊“我是有眼无珠的小蠢货”，你干吗？前辈。<笑>兄台眼光犀利，一眼就看出在下本相。我的确是个有眼无珠的蠢货，只要你肯治他，别说三天了，三个月我都愿意。罢了，对于你这种脸皮厚的人啊，折辱你也没什么意思。秦外章的徒弟，眼下我能保你十年性命，剩下的就要看你的造化。十年，够了，足够了。好，那么第一步，我将废除你武功，化尽你所有内力，没有意义吧？什么？还不是你自己作死的？眼下你应该只剩下三成功力，只有在深夜内力游走大小周天时能熬血。一旦起了你这些钉子，你的一身澎湃内力，便会将你已枯死的奇经八脉。冲得寸寸断绝。如果我不废了你的武功，第一关你就过不了。倘若不废武功，还有别的办法可想吗？有啊，那当然有了。倘若神医谷老谷主还没有投胎的话，你可以把他的生魂勾来试试。不过我觉得他这辈子应该都会打酱油了，也不记得什么医术了。生死有命。多谢前辈为我的事情费心了，便不劳烦您了。哎，秦怀章的徒弟，哎，你小子，你老跟着他干嘛呀？你跟他什么关系啊？关你什么事儿？秦怀章的徒弟，这小子可不是好东西啊，你可得提防点他。南流少年时，总有少年来。
苍苍，是辽空，征途寒江。烟茫茫，杯中月，影消荒唐。谁许我策马，江湖闯四方？谁醉遍天涯，梦醒？你还有？多长时间？两年总还是有的。阿旭，老温，这种蠢话别人说的，你说不得。阿旭，周子舒。废了这身武功，我还是我吗？既然不是了，何必活着？可是你首先你得活下来呀、啊！你活下来了，天下之大，我总有办法恢复你的武功的。宁可肆意妄为的活十天，也不违逆本性的活十年。还好，时间还够多，够我们把天下的精酿品尝几轮了。我明白，我自然比谁都明白。我就是觉得有点好笑。我小的时候，常常因为贪玩不练功，和父母赌气。我父母总是说：“少壮不努力，老大徒伤悲。”等长大了，再想练功便晚了。我便回嘴说：“等长大了，再想掏鸟蛋打弹珠，可也晚了呀。”原来我这一生，来来回回，还是不合时宜。想玩的时候玩不成，想练功的时候没人教，想要的东西要不起，想留的人来不及。幸好，幸好。温可卿，你有完没完？是老子要死了，是老子空总一生，一世无成，活成个笑话！你做这副凄凄惨惨的模样给谁看？老子拼了老命想要赎出这副自由身，如果连你他娘的都要劝我，不如苟延残喘的多活两年，那我白认识你。算那么才来呀！我收到消息就去罗伊的庄园查看了，回来路上才看见暗号，怎么回事啊？我他娘哪知道啊！哎呀，跟你说没用，千小姐呢？那我更不知道啊！云仔。红露呢？猪猪呢？兰溪的其他人呢？哎呀，你问什么呀？这肯定都没了呀！高从那个货嘛，带着大批五湖的人马，一齐了凤婆娘的院子。当时就我和凤婆娘在，杀了我们个措手不及，还死了几个丫头。哎，我去！哎，对对对对对对，那凤婆娘说了，死一个人要割我一块肉。他说的不是认真的吧？红露
没了。他从没杀过人，他们凭什么杀他？我还答应主人要护你们周全。哎呀，这吵死了！不是现在是好上的时候吗？不是，紫砂你也是呢，你是不是人气吸多了？这脑袋也变傻了？咱们之前过的不就人吃人鬼吃鬼的日子吗？十十几个丫头算什么呀？闭嘴！还轮不到你来教训姑娘我。薄情丝向来深居简出。芈月怎么会被这闹狗盯上？是不是你在外面沾了什么心引来的？呸！别一整谁干活谁背锅，行不行？关老子屁事儿啊！你不想想，当时那无常鬼、开心鬼、极色鬼，他们就在附近，连个屁都不放。要不是老子及时出手相救啊！哎，哎，那个出卖薄情丝，背不住就是那几个王八蛋。风雨如晦，鸡鸣不已。既见君子，云狐不喜。主任，你怎么了？罗伊的别院被被五虎猫突袭了，好几个姐妹都死了，红鹿也死了。罗伊打不过他们，被抓了。你快醒醒，告诉我怎么办，主任。你哭什么？我都没哭，你哭什么？你替我哭啊！主人，我的话你听见没有？主人。阿翔，他就要死了，他活不长了。我眼看机关算尽，大仇将报，天就快要亮了，可他却要死了。早知如此，我跟着他做什么？谁谁要死了？周旭，凉雨之秋，清无老死，一宿苦寒凄薄亲，世事蹉跎，此生气阔，相见恨晚，叹奈何。青松年轻时起，不知世事凉薄。华山派空为五岳剑派同盟，却幸有长老愿为我泰山派做主。快起来，这这怎么使得啊？青松啊，你既然继任泰山派掌门，尊为一派之主，怎可对我这老教花子行如此大礼呀、啊
，产奸除恶，本就是我丐帮的本分，不值得一个谢字。傲来自道兄，高风亮节，江湖无人不敬仰。怎么一个神仙般的人物突然陨落？真的是，真的是可惜呀、啊！师傅身恩，泰山派上下粉身难报，只要能替师傅讨回一个公道。请送万死莫辞，黄长老，一切全凭您吩咐。嗯，丐帮和泰山派一条心。武虎盟若真的是这等，欺世盗名，包藏祸心，便是千难万险，丐帮也要将他扳倒。不要怕，现在已经雨过天晴，正是招冤雪耻的日子，该说的说，该做的做。放心吧，我丐帮千万弟子和江湖正气，在你这边。多谢长老，在下先行告退。不送，请。这葫芦里又卖的是什么药啊？既然抓住了审慎高虫那么大一把柄，为何不立即发动？急什么？这么多年都等了，还差这一时三刻吗？要炮制一个人，就如同炮制一只叫花鸡，急不得。火候足时，它自美。明着的事儿交给我，另外还有一件事，你们两个务必要跟我里应外合。赵师叔，开门。师叔，请。赵师叔，这臭娘们嘴紧得很，什么也不肯透露。师傅又说，此疗毕竟是女流之辈，不让我们滥用刑讯。恶鬼分什么男女？师叔，我谁也不告诉，你放开手脚，至少要逼问出大师兄究竟受了什么伤，为什么至今昏迷不醒啊？下去吧。是。你们心里到底憋着什么坏？都尽管使出来，本座不怕。你真的不认得我了吗？我认得，你就是那个道貌岸然的正道狗。你们到底想要干什么？啊？有什么花样？你们就冲我来！久闻世人堕入鬼谷之前，必先饮下孟婆汤，斩断尘缘，了却心中最纠结执念之事。以前还以为是一个传说，没想到这竟然是真的。我就是你最纠结执迷之人，可是父母，我何德何能啊？你怎么知道我的名字？父母，是我辜负了你，让你由一个名门闺秀沦落成了一个女鬼。天下负心人。
，别碰我！忘了吧，忘了吧，浮梦，浮梦，浮生如梦。谷主，属下已经尽力完成部署，您还有何吩咐？博情司分部，昨夜被五湖盟突袭了，西藏鬼被生擒。被擒了？这，这可怎么办？谷主，你务必要尽快救出主人。以主人这个性子，他一旦落入五湖盟的手里……别废话。眼下还不是公开火并的时候，我要你易容成余秋风的模样去探探。如不出我所料，高崇眼下还不会立刻杀了他，定是会把他留在英雄大会上，公然处决的意思。是，属下一时着急，失了分寸。谷主，您是要我去劫狱吗？劫狱。劫狱轮得到你吗？以你的武功，你能从岳阳派全身而退？我是要你确保喜桑鬼性命无忧，不要打草惊蛇。可是谷主，我们就是要赶早啊！越是临近英雄大会，岳阳派就越是高手。我需要你教我做事吗？放心，我自有计划。英雄大会上。铁判官高崇会变成泥菩萨。是，谷主自然不会弃我家主人于不顾。谷主神机妙算，深不可测。出去。是。知我者，为我心忧；不知我者，为我何求？你以为在我们山上呢，让我们助兄笑话？哎，我哪敢笑话啊！咱们曹大情圣啊，我羡慕还来不及呢。哎，魏旭兄，我可告诉你啊，大腰子，你别乱说。魏宁，不得无礼。没事，这段时间啊，我们俩关系处的可好了。不过曹少侠，太晚了，你的光辉事迹，师兄可都知道了。我，哎，好了好了好了，我不跟你闹了。我呀，该去准备准备赴英雄大会了。二位舟车劳顿，先休息片刻，也准备赴会吧。曹少侠，情圣传奇，且听下回分解。魏宁，大师兄，你别听那个大腰子瞎说。我，我就是结识了一个心仪的女子。先不说这个了。魏宁，我爹他已经连夜赶回清风山了。师叔会带领我们代表清风剑派出席盛会。什么？为什么呀？哦，对了
，差点忘了个事儿。刚刚啊，听师妹师弟们说，阿香姑娘生病了，进医馆了。什么？好了，别担心了，小莲也在呢。就这个事儿，告辞。阿香生病了。你看看你，一句话就让你方寸大乱。现如今江湖上风起云涌，你堂堂大好男儿身。心思完全不用在正道上，没志气。仁哥有志吗？我如果这辈子娶不到心爱的姑娘，就像就像师叔一样，打一辈子老光棍，就算练成绝世武功，天下第一，绝世千秋，你还敢议论师叔？目无尊长。你现在是越来越没规矩了。行了，行了，行了，你去吧。真的。谢师兄，我去去就回啊！都认真一点啊！那边，那边也是，都擦干净点。山儿，好、啊，师叔，五湖杯怎么这么脏？为何不及时清理？师叔莫恼，我时时看着呢。这不刚下完雨吗？还找理由？午时大会便要开始，若被天下英雄看到杯上有半点脏物，惹人嘲笑的话，你看我怎么收拾你？是，师叔，都过来，都过来，这边擦一擦，这边，都仔细一点。鬼谷，戒备，快去请师傅。是，敢在岳阳城郊闹事，我看你们是自取灭亡。泰山派。余掌门，您来了，早啊！哼，早啊，小兄弟，我来找沈掌门，还请通传一声。只是不巧了，沈师叔刚离开，去检查英雄大会会场，可能一时半会儿不会回来。余掌门，要不下午再来？无妨，我进去等他好了。嗯，哼，叨扰贵派一杯清茶如何？快去支援会场，鬼谷派来袭。请去禀报师傅。什么？走，随我去吧。鬼谷的人怎么突然去了武林大会现场？难道这是谷主的主意？难得岳阳派大部分人都敢去了会场，机会难得，我要赶紧救出我的主人。千巧，千巧，怎么是你啊？不，你易容成我的样子，你要干什么？风狼，那你趁着岳阳派防守空虚之际，来这后院做什么？难不成你也想步令狼的后尘，来这里打探琉璃甲的下落？<笑>风狼想要琉璃甲，何不跟我说呢？怎么，他五湖盟能有的东西，我鬼谷就没有吗？千巧，你这是什么意思？当着名人不说暗话，我的主人喜桑鬼如今被五湖盟所擒，关押在岳阳派的囚牢。
我独梦难支，你若肯帮我救出我的主人，这块琉璃甲就是你的了。你说你的主人是薄情不主，喜三鬼？不错，男子薄情，女子薄命。那你以为我是被谁搭救入了鬼谷？怎么？于大掌门不肯吗？快把这东西收起来，千娇，我亏欠你太多了。我说过，但凡你开口，不管是什么，就算我余秋风拼了这条老命，名誉扫地。也一定实现你的诺言。你要救人，我就帮你救人。但是我身为华山派的掌门，不能贸然行事。千巧，你先把这易容卸去，跟我走。我知道岳阳派的囚牢所在。嗯、再敢亵渎五湖杯，我宰了他！我砸的就是你，砸的就是你！放肆！闪身！是你，就是你派人暗杀了泰山掌门傲来子，抢夺琉璃甲，你还不速速认罪？傲来子死于鬼谷之手，与我何干？是你指使的，那个人亲口说了，他是奉你的命令。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，你是谁？我，奉大孤山派掌门沈慎之命，来送各位上路。我杀了你！我杀了你！青花，青花，青花。嗯。我侥幸逃出性命，跑回泰山，途中才知道，师兄他们也在那晚遇害了。人证在此，沈胜狗贼，你还有什么话说？这是栽赃嫁祸。不是我干的，栽赃，是你这条狗贼率先仗势欺人，杀伤泰山，逼得我师父连夜远走，千里追杀，从泰山脚下一直追到太湖。追杀？我追你们做甚？自然是为了我师父的琉璃甲。哼，什么叫你师父的琉璃甲？琉璃甲是我三哥陆太冲的。哎，哒哒哒哒哒哒哒哒，哎，大家都听到了吧？啊，闪身！你认罪就好。你果然为了琉璃甲对傲来子下如此之辣手。哎，黄黄长老，别把两件事混为一谈了。这五湖盟和泰山派间固然有误会，可沈掌门怎会戕害同道呢？什么叫误会？我五湖盟的事，丹阳派的人，傲老头他凭什么插手？你杀了我师父，还含血喷人，你今天必须给我们一个交代！对，给我们一个交代！哎，各位，听我一句，这小道童的话，其中有蹊跷。试问，哪有去暗杀，还自报家门的？所以，我们还是静候高盟主到来，再说清楚。好啊，那就赶紧让高冲出来，给大家一个说法。对。让高升出来！高升出来！出来！出来！叫他出来呀！高某在此。大哥。
，正主可终于来了啊！你方唱罢我登场，好不热闹。呵呵呵。傲来子道兄之死，五胡盟难辞其咎。你，高成，你承认了？高某当然承认，归根结底，这傲来子道兄，乃因我三弟托付而死，此乃大义，高某感佩之极。彩云散，琉璃碎，青崖山鬼谁与悲？哼，且让我看看你们能把这出大戏唱出什么花样，可别让我失望哦。醉遍天涯，梦醒不见故乡。麒麟下起秋凉，雨问我窗。人人赠人人帮，未放，惆怅是轻狂。春风吹得绿江南，水岸吹不暖人心霜。猝不及防，那是不是我们的光？相见恨晚，心未晚，不再辜负四季花。江古道，西风瘦马，欢笑桥流水人家。万里河山，万家灯，往事如烟，浪淘沙。将平生霜雪与君煮酒烹茶，人山高水远，你在我眼。